హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సాయి కృష్ణ ఈరోజు మనకి కొన్ని అప్డేట్స్ అయితే వచ్చాయి ఈ అర్ధరాత్రి అప్డేట్స్ ఇవ్వటం ఏందో ఒకటే అప్డేట్ అయితే అర్ధరాత్రి వచ్చింది మేజర్ అప్డేట్ అనమాట అండ్ మిగిలినవి అంటే ఈ వారంలో కొన్ని చిన్న అప్డేట్స్ అయితే వచ్చినాయి అవి కూడా నేను ఒకేసారి చెప్పేస్తాను మన లైవ్లో కూడా మనం మిస్ అయ్యామన్నమాట చిన్న చిన్నవి కదా అని చెప్పేసి వదిలేశాను అండ్ ఫస్ట్ చూసుకుంటే మనకి మిడ్ రోల్ యాడ్స్ అని చెప్పి వచ్చిందనమాట మిడ్ రోల్ యాడ్స్ అంటే జనరల్గా మనకు టెన్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఆ వీడియో లెంత్ ఉన్న వీడియోస్ అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ యాడ్స్ అయితే పెట్టుకుంటాం వాటినే మనం మిడ్ రోల్ యాడ్స్ అంటాం అనమాట అంటే పది నిమిషాల వీడియో చేస్తేనే మనకి ఆ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది సో అది ఇప్పుడు పది నిమిషాల నుంచి ఎనిమిది నిమిషాలకు అయితే తగ్గించారు సో ఇక ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి ఎవరు వీడియో ఎనిమిది నిమిషాలు వీడియో డ్యూరేషన్ ఉన్న వీడియో మీరు చేసినట్లయితే మీరు మిడ్ రోల్ యాడ్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు నాలుగు ఐదు అది మీ ఇష్టం అనమాట మీ ఆడియన్స్ ఇబ్బంది పడరు అనుకున్నంత వరకు మీరైతే పెట్టుకోవచ్చు అది మీరు ఈ మిడ్ రోల్ యాడ్స్కి సంబంధించిన సెట్టింగ్ ఒకటి మీరు చేసుకోవాలి సో మీ ఛానల్లో ఒక క్రియేటర్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళిపోయి మీకు మాంటేషన్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళగానే మీకు అక్కడ ఒక పాపప్ అయితే వస్తుంది ఆ పాపప్ ఏంటంటే మీకు టు హెల్ప్ ఇంక్రీజ్ యువర్ మాంటేషన్ పొటెన్షియల్ We are updating mid-roll ads uh, eligibility and preferences and you can see If you click on the action button, you can click on the button and you can click on the button You can learn more and you can see open preferences and you can see one option So you can click on the open preferences and you can click on the button and you can select the two options and you can click on the button So I want to increase my montation potential with mid-roll ads automatically can be placed adjust by later and you can see and second option ఇండివిజువల్లీ ఐ విల్ రివ్యూ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది ఈ రెండు ఆప్షన్లు ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యూట్యూబ్ మీరే ఆటోమేటిక్గా పెట్టేసేయండి అని మనం పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టుగా మన మిడ్రోల్ యాడ్స్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఎక్కడ పెట్టాలో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేసి అక్కడ పెట్టేసేయండి మీకు మేము పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వటం అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి వద్దు మీరు ఏం చేయక్కర్లా నా తెప్పలేదు నేనే పడతా నేనే చేసుకుంటా నేనే పెట్టుకుంటా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మాన్యువల్గా అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అనమాట సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ అయితే మళ్ళీ కనిపిస్తాయి సో మై కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ మిడ్రోల్ యాడ్స్ అంటే మన కంటెంట్ మిడ్రోల్ యాడ్స్కి సూటబుల్ కాదు అని చెప్పి మనమే డిక్లేర్ చేయటం ఒక ఒక రీజన్ అనమాట అంటే మీరు మేమే ఎందుకు పెట్టుకుంటామని మీరు అంటున్నారు అని చెప్పి యూట్యూబ్ అడుగుతుంది ఇక్కడ సో సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి ఐఎమ్ వర్రీడ్ దట్ మిడ్రోల్ యాడ్స్ విల్ డిక్రీజ్ మై వ్యూవర్షిప్ మిడ్రోల్ యాడ్స్ ఎక్కువగా పెట్టడం వల్ల నాకు వ్యూస్ తగ్గుతాయి అని అనుకుంటున్నాను అందుకే నేనే పెట్టుకుంటానని చెప్తున్నాను మీకు అని చెప్పి రెండో ఆప్షన్ ఉంది అండ్ మూడో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ కన్సర్న్ దట్ టూ మెనీ మిడ్రోల్ యాడ్స్ యాడ్ బ్రేక్స్ విల్ ప్లేస్డ్ అంటే మీకు పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు ఎక్కువ యాడ్స్ పెట్టేసి మా ఆడియన్స్ని ఇబ్బంది పెడతారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి మూడో ఆప్షన్ నాలుగో ఆప్షన్ అదర్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అంటే మీరు ఇంకా వేరే ఏ రీజన్ అయితే ఉందో ఆ రీజన్ అయితే మెన్షన్ చేసి సబ్మిట్ అయితే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేనైతే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని మీకు ప్రిఫర్ చేస్తాను సో సెకండ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చక్కగా సేవ్ అనేది కొట్టేసేయండి తర్వాత మీరు బిడ్రోల్ యాడ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఒకవేళ వాళ్ళు మాన్యువల్గా వా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పెట్టినప్పటికీ కూడా మనం మాన్యువల్గా వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ అయితే చేయండి అండ్ రెండో ఒక చిన్న అప్డేట్ ఏంటంటే మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని చెప్పేసి మనం వీడియో ఫిల్టరింగ్ ఫీచర్ అయితే వచ్చింది సో మీరు వీడియో మేనేజర్లోకి వెళ్తే మీకు పైన మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి కాపీరైట్ క్లెయిమ్స్ డిస్క్రిప్షన్ మౌంటేషన్ టైటిల్ వ్యూ విజిబిలిటీ ఇట్లా మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఫిల్టర్స్లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ అయితే కనిపిస్తాయి సో ఆ ఫీచర్స్లో మనకి మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని చెప్పి అనే ఫిల్టర్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుండి సో అక్కడే మనకి ఆ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని చెప్పి ఆ ఫిల్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకి మళ్ళీ కొన్ని ఫి ఫిల్టర్స్ అయితే వస్తాయి మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ సెట్ బై యూ అంటే మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని మీరు డిక్లేర్ చేసినాయి అండ్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ బై యూట్యూబ్ అంటే మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని చెప్పి యూట్యూబ్ కన్ఫామ్ చేసినాయి అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ చూసుకుంటే నాట్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అంటే నాట్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అని మీరు ఏ వీడియోస్ సెలెక్ట్ చేశారో ఆ వీడియోస్ అన్నీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నో సెలెక్షన్ అని చెప్
దీనివల్ల పెద్దగా అంటే ఎక్కువ కిట్స్ కంటెన్ చేసే వాళ్ళకి మేబీ ఉపయోగపడుతుందేమో కానీ మిగతా వాళ్ళకి పెద్దగా ఉపయోగపడదు అనమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి క్లాసిక్ అప్లోడ్ ఎస్కేప్ హ్యాచ్ అయితే రిమూవ్ చేశారు జనరల్గా మనం బీట కొత్త స్టూడియోలో అప్లోడ్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కొంతమంది ఏంటంటే పాత దానికి అలవాటు పడి క్లాసిక్ అప్లోడ్ ఫ్లోకి అయితే చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటారనమాట సో అక్కడ ఎస్కేప్ హ్యాచ్ అయితే ఉంటుంది అంటే రన్అవుట్ లాగా తలుపు తీసుకొని బయటకు వెళ్ళే సింబల్ ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని అయితే రిమూవ్ చేసేసారు ఈ నెల జూన్ లాస్ట్ మంత్ జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ అయితే రిమూవ్ చేశారు ఇక అందరు సచ్చినట్టే మామూలుగా బీటా స్టూడియోలోనే అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సిందే అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసరికి మనకి లేటెన్సీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చేశారు అది కూడా మనకి స్టూడియోలో అనలిటిక్స్ సెక్షన్లో వెళ్తే అక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడ మనకి రీచ్ అనే సెక్షన్లో కనిపిస్తుంది అక్కడ కూడా మీరు రైట్ సైడ్ మనం చూసుకుంటే ఇంప్రెషన్స్ అండ్ హౌ దే లెట్ టు వాచ్ టైమ్ అని చెప్పేసి ఒక సెక్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది అక్కడ మనకి జనరల్గా టూ డేస్కి ఒకసారి అయితే అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల అసలు మన ఛానల్కి ఎంత వాచ్ టైమ్ ఇంప్రెషన్స్ వల్ల వస్తుంది అనే విషయం మనకి తెలియటానికి ఖచ్చితంగా టూ డేస్ అయితే వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వన్ డేకే దాన్ని తగ్గించారు అంటే లాస్ట్ డే పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి లాస్ట్ డేలో మనకి ఇంప్రెషన్స్ నుంచి వాచ్ టైం ఎంత వచ్చింది అనే విషయం మనం ఈరోజు తెలుసుకోవచ్చు జనరల్గా నిన్న నిన్న డేటా తెలియాలంటే మనకు రెండు రోజులు వెయిట్ చేయాలి సో ఇప్పటికి ఒక రోజు తగ్గించారు కాబట్టి నిన్నటి దివాల ఇవాళది రేపు అట్లా అట్లా తెలుసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కానీ ఇది రియల్ టైం ఎప్పటికైతే వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే మినిట్ టు మినిట్ అప్డేట్ మనకి వ్యూస్ ఎట్లా అప్డేట్ అవుతాయో సో అట్లా వస్తే ఫ్యూచర్లో బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సో అలా రావాలని కోరుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసరికి మనకి వైలెన్స్ అండ్ షాకింగ్ కంటెంట్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ఇన్ యూట్యూబ్ అని చెప్పి అయితే చెప్తున్నారు సో వైలెన్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా హింసించడం ఇట్లాంటి కంటెంట్ అనమాట సో అదొకటి షాకింగ్ కంటెంట్ అంటే పర్టికులర్గా మీరు వ్యూవర్స్ని షాక్ చేయాలి అంటే భయపెట్టాలి టెర్రిఫై చేయాలి హారిఫై చేయాలి ఇట్లా ఇట్లా ఏదన్నా వాళ్ళకి భయపెట్టాలని కంటెంట్ మీరు చేసినట్లయితే ఆ కంటెంట్ యూట్యూబ్లో అలౌ చేయమని చెప్తున్నారు ఒకవేళ మీరు డాక్యుమెంటరీ పర్పస్ కానివ్వండి న్యూస్ పర్పస్ కానీ ఒకవేళ చేసినప్పటికీ దాన్ని ఎలా చేస్తాం గేమింగ్ గేమింగ్ పర్పస్ కూడా గేమింగ్ గేమ్ ప్లేస్లో కొంతమంది హింస అంటే కామన్ గేమ్ అంటే నేను అంతే కదా సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా చేస్తామని చెప్తున్నారు కానీ రియల్ లైఫ్లో మీరు అట్లా ఎవరినైనా హింసించిన వీడియో కానీ ఎవరినైనా షాక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీడియో తీసినా కానీ దాన్ని అయితే మేము అలౌ చేయమని చెప్తున్నారు ఓన్లీ డాక్యుమెంటరీ పర్పస్ న్యూస్ పర్పస్ ఆర్టిస్టిక్ పర్పస్ అలాగే గేమ్ ప్లే పర్పస్ మాత్రమే అలౌ చేస్తామంటున్నారు అది కూడా తీవ్ర స్థాయిలో కనుక ఉంటే దాన్ని సైతం మేము ఏజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ చేస్తామని చెప్పి అయితే చెప్తున్నారు ఇక నెక్స్ట్ అదర్ వీడియోస్ యువర్ ఆడియన్స్ వాచ్ అని చెప్పేసి ఇంకొక అద్భుతమైన ఫీచర్ ఇంకొక అద్భుతమైన అప్డేట్ అయితే మనకు వచ్చింది అది ఇంకా టూ వీక్స్లో మనకు వచ్చేస్తుంది అదేంటంటే ఒక కార్డ్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది అనలిటిక్స్లో మనకి చూసుకుంటే ఆడియన్స్ సెక్షన్లో అయితే కనిపిస్తుంది సో ఆడియన్స్ సెక్షన్లో రైట్ సైడ్ ఒక చిన్న కార్డ్ అయితే కనిపిస్తుంది అదేంటంటే మన ఆడియన్స్ మన వ్యూవర్స్ మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చి కంటెంట్ చూసి నా వాళ్ళు సపోజ్ ఒక వీడియో చూసారనుకోండి ఆ తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏ వీడియో చూస్తున్నారు అంటే ఏ వీడియోకి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఈజీగా అని చెప్పేసి మనకు ఒక లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ని అయితే అక్కడ మనకి చూ చూపిస్తారనమాట అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది ఏ వీడియోస్ని చూస్తున్నారు ఒక వీడియో చూసిన తర్వాత ఏ వీడియోస్ ఎక్కువ చూస్తున్నారు మన ఛానల్లో అనేది వాళ్ళకి ఏ వీడియో చూడటానికి అట్రాక్టివ్గా ఉంది వెంటనే సజెస్ట్ చేయగానే వెంటనే క్లిక్ చేస్తున్నారు అనే విషయం మనకు అక్కడైతే మెన్షన్ చేస్తారు చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్ దాన్ని బట్టి మన ఆడియన్స్ మన కంటెంట్లో ఏ కంటెంట్ ఇష్టపడుతున్నారు చూడటానికి అనే విషయం మనకు తెలిస్తే ఏంటంటే అటువంటి కంటెంట్ మనం ఎక్కువ చేసి వాళ్ళని ఇంకాస్త అట్రాక్ట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసరికి కిడ్స్ కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ ఫీచర్ అయితే రాదనమాట ఎందుకంటే ఆ కిడ్స్కి సంబంధించి చాలా ప్రైవసీస్ అయితే ఉంటాయి యూట్యూబ్లో తెలుసు కదా మీకు కొప్ప యాక్ట్ అనేది అందుకే తీసుకొచ్చారు సో కిడ్స్ కంటెంట్ మీరు సపోజ్ చేసిన కిడ్స్ కంటెంట్ పూర్తి స్థాయిలో ఛానల్ లెవెల్లో పూర్తి స్థాయిలో చేసిన కొంచెం లెవెల్లో చేసిన ఎట్లా చేసిన కొంచెం కిడ్స్ కంటెంట్ చేసినప్పటికీ మీకు ఈ అప్డేట్ అయితే మీకు ఈ కార్డ్ అయితే ఆడియన్స్ అదర్ వీడియోస్ ఎవరు ఆడియన్స్ వాచ్డ్ అనే ఆప్షన్ అయితే మీకు రాదనమాట సో అది మీకు రాదు మిగతా వాళ్ళందరికీ అయితే వస్తుంది ఈ అప్డేట్ కూడా టూ త్రీ వీక్స్లో మనకి